মাঠের কবি বলে এসো নবী দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোক্যাব সোনালি দিনে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় মৎস্য খাতে যান্ত্রিকীকরণ ও স্মার্ট টেকনোলজির প্রভাব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনায় আছে আমি মীর এমদাদ আলী আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন জনাব ডক্টর এফ এস আনসারি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসিআই এগ্রি বিজনেস এবং আরও আছেন খন্দকার মাহবুল হক মহাপরিচালক মৎস্য দপ্তর এবং সর্বশেষ ওই পাশে আমাদের সাথে রয়েছেন সাকিউল মিল্লাক মোর্শেদ নির্বাহী পরিচালক শিশু একটি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমাদের প্রাণী জামিষের যে চাহিদা তা নির্ভর করছে মাছের উপরে আমাদের মাছের যে জন বর্ধিত জনগোষ্ঠী তার যে চাহিদা সেটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাছের উৎপাদন অবশ্যই আমাদেরকে বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকতার উপরে নির্ভরশীল আমাদের হতে হবে তো এই জন্যে আমাদের আজকে আমরা বিষয় ঠিক করেছি মাছের যান্ত্রিকীকরণ এবং স্মার্ট টেকনোলজির উপর বিষয়টাকে নিয়ে আমরা আজকে আমরা আমাদের বিষয় নির্ধারণ করেছি আমি প্রথমেই জনাব মাহবুল হক আপনার কাছে আমি জানব যে আমাদের মৎস্য খাতে যান্ত্রিকীকরণ বলতে আমরা আসলে কি বোঝায় আমাদের কৃষিতে তো যন্ত্র আমরা ব্যবহার দেখছি অনেক বড় বড় যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে এসিআই কোম্পানি তাদের যন্ত্র আমরা দেখছি কিন্তু মৎস্য খাতে যে যন্ত্রের ব্যবহার আছে সে বিষয়টা আমাদের মৎস্যজীবীরা কতটুকু বোঝেন এবং কি কি যন্ত্রের ব্যবহার আপনারা করতে পারি সেই যন্ত্রগুলি কি আমাদের বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে কি না এই বিষয়গুলো একটু জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সামনের দিকে যাচ্ছে আমাদের সামনে সেই স্বপ্নের জায়গা একচল্লিশ সালের সোনার বাংলা সেই অর্জনের লক্ষ্যে কিন্তু সুনির্দিষ্ট হবে আমাদের সময় অনুযায়ী কিছু কিছু লক্ষ্য আমাদের আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা যে আমাদের পঁচিশ সাল অর্থাৎ আমাদের যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সেখানেও কিছু লক্ষ্যমাত্রা আছে আমরা জানি যে বর্তমানে আমাদের যে উৎপাদন সাতচল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন বা তার কাছাকাছি এরকম একটা জায়গায় আমরা আছি সেখানে আমাদের পৌঁছতে হবে একচল্লিশ সাল নাগাদ অ্যাটলিস্ট ছিয়াশি লক্ষ মেট্রিক টন মাছ আমাদের তৈরি করতে হবে এবং তারই অংশ হিসেবে পঁচিশ সালের মধ্যে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন মাছে আমরা জানি যে আমাদের রিসোর্স যদি ফিশারিজের রিসোর্স যদি আমরা আমরা দেখি তাহলে আমরা মূলত তিনটা জায়গা দেখি একটা মেরিন বাংলাদেশে মেরিকালচার যেটা সামুদ্রিক এলাকায় ওরকমভাবে কোনো চাষ নেই এবং এই সামুদ্রিক মাছ চাষটা কিন্তু সম্পূর্ণই যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল আজকে সমুদ্রের ভিতরে গিয়ে কিন্তু ড্রোন ছাড়া আপনি কোনো কোনোভাবেই ফিট দেওয়া সম্ভব না আপনার মনিটরিং কিন্তু আইটি ইউজ না করে সম্ভব না কাজেই আমাদেরকে সিতে মাছ চাষ করতে হবে কারণ আমাদেরকে আমরা যদি পঁচিশ সালই যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরি তাহলে পঁচিশ সালের মধ্যে আমাদের বর্তমান এক্সপোর্টকে দ্বিগুণেরও বেশি পর্যায়ে আমাদের পৌঁছতে হবে আমরা কথা বলে ইংল্যান্ড আমরা ইংল্যান্ডে একটা বড় জায়গা আমাদের মূলত আমি বল বলতেছিলাম যে সমুদ্র থেকে ওইরকমভাবে যে যত খুশি আহরণ করা যাবে না আমাদের ইংল্যান্ড আপনারা জানেন যে প্রাকৃতিক কারণ সহ অন্যান্য কারণে এই জায়গায় তো কিন্তু কনজারভেশনের বিষয় আছে সেখানেও হয়তো আমরা কিছু পাবো কিন্তু আমরা যদি গত দুই দশক লক্ষ্য করি মূল জায়গাটা কিন্তু আমাদের চাষ যেখানে সবাই মিলে আমরা একটা বড় কাজ করতে পেরেছি যেটা আমরা যদি এখন দেখি এ বছরের হিসাবে সাতান্ন পার্সেন্টেরও বেশি মাছ কিন্তু চাষ থেকে এসছে আমরা জানি যে চাষের জায়গাগুলোও কমছে সুতরাং একই জায়গার থেকে বেশি পরিমাণ মাছ আমার তৈরি করতে হবে এবং যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য বিশেষ করে ম্যানেজমেন্টের জন্য যে আজকে যদি আমি বেশি মাছ চাষ করতে থাকি একই পণ্ডে তাহলে কিন্তু মাছের যে বর্জ্য এটা 
তলায় জমা হবে তাহলে নিয়মিত ভাবে কিন্তু এইটা আমার অপসারণ করতে হবে এবং এটা মেশিন ছাড়া ম্যানুয়ালি পানির তলা থেকে কিন্তু আপনি এইটা পানি না শুকিয়ে দূর করতে পারবেন না কাজেই সেখানে মেকানাইজেশনের বিষয় আছে আমরা যেটা বলছি যে চাষি সাফার করে কোথায় রাত্রি হঠাৎ করে তার পানিতে হয়তো অক্সিজেন কমে গেল সেটা তার রাত্রি জেগে সব সময় তার টেন্স অবস্থায় সে তার থাকে সেখানেও কিন্তু আমাদের আইটি রিউজ এবং যন্ত্রের সাথে আইটি সমন্বয় করে যে অক্সিজেন কমলো সাথে সাথে আমার ফিডিং মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে কাজে সেখানে আমার ফিডিং মেশিন লাগবে অটো ফিডার লাগবে এবং মনিটরিংয়ের জন্য এখন প্রতি মুহূর্তে আমরা যখনই টেকনোলজিতে যাব হাই টেক ইউজ করব একই জমির থেকে বেশি পরিমাণ মাছ আমি নিব তখন আমার মনিটরিং অল অল দি টাইম টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কিন্তু মনিটরিং থাকা লাগবে সেখানে যন্ত্র লাগবে রিয়াকশনের জন্য এবং আইটির ইউজ লাগবে রেসপন্স যন্ত্রকে রেসপন্স এবং আমার অর্থাৎ আমাদের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে পরে আমাদেরকে যান্ত্রিকীকরণে যেতে হবে আনসার ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাই মৎস্য সেক্টর নিয়ে আপনাদের অনেক কাজ আছে অনেক গবেষণা আছে এবং আপনাদের অনেক যান্ত্রিকীকরণ আছে এবং আমরা যদি বিদেশে যেভাবে মৎস্য ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার আছে এখন তো সব কিছু অটোমেশন আপনার আপনি ঢাকায় বসে ওই গ্রামের পুকুরটাকেও পরিচালনা করতে পারছেন আপনার সমস্ত আইটি ব্যবহার করে আমাদের দেশে যেভাবে যন্ত্রের ব্যবহার ওনারা বললেন আমাদের মহাপরিচালক সাহেব তো সেই ক্ষেত্রে তুলনা যদি করি তা আমরা কোন পর্যায়ে আছি বিদেশিদের সাথে আমাদের বর্তমান আমাদের যে মেকানাইজেশন চলছে তার সাথে যদি তুলনা করেন আমরা যদি বলি মৎস্য শিল্পে যান্ত্রিকরণ সেখানে মৎস্য শিল্পের কমপ্লিট ভ্যালু চেনি কিন্তু সর্বস্তরে কিন্তু যান্ত্রিকরণ করা সম্ভব যেটা ডিজি মহাদে বলছিলেন ল্যাবরেটরিতে আপনার ল্যাবরেটরি অ্যাক্টিভিটিস থেকে শুরু করে যদি আমরা কালচারের কথা বলি সেখানে যদি আমরা বলি ইনপুটের ক্ষেত্রে সেখানে আমরা যদি বলি এটাকে হারভেস্ট এবং প্রসেসিং সর্বক্ষেত্রে কিন্তু যন্ত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হবে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন যে বাংলাদেশে কতটা হয়েছে এটা কিন্তু খুব বেশি একটা হয়নি আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে তবে এটাও ঠিক যে আমরা শুরু করেছি আপনার স্মার্ট ফিশিং কিন্তু মোটামুটিভাবে শুরু হয়েছে এটাকে স্কেল আপ করতে হবে আমি যদি বলি একটা এক্সাম্পল যে অটো ফিডিং সিস্টেম অলরেডি আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি বাংলাদেশে এই অটো ফিডিং সিস্টেমটা কি পুকুরের মাঝখানে আপনার এই ফিডার থাকবে আপনার মোবাইল অ্যাপসে থ্রু দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন যে মাছের যে বিহেভিয়ার সে বিহেভিয়ার থেকে বোঝা যাবে যে মাছ হাঙড়ি এখন খাবার চায় তখন এখান থেকে আপনি কমান্ড দিলে অটোমেটিক খাবারটা কিন্তু ওখান থেকে নামতে থাকবে যেই মুহুর্তে মাছগুলো ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার করবে অর্থাৎ দেয়ার নট হাঙড়ি ওটাকে আবার এখান থেকে কমান্ড দিয়ে কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে এখানে আমাদের কিছুটা কাজ শুরু হয়েছে খুব ব্যাপক আকারে হয়নি আস্তে আস্তে এগুলো কিন্তু এক্সপ্যান্ড করছে তবে একটা ফিডার দিয়ে কিন্তু এক ধরনের মাছকে কিন্তু ফিডিং করা সম্ভব একটা কারণে যে প্রত্যেকটা মাছের কিন্তু হাঙ্গরি হলে তার স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে মুভমেন্ট আছে এই কারণে কিন্তু যদি মিক্স কালচার হয় সেক্ষেত্রে আমি মনে হয় যে আরও রিসার্চ গবেষণা করতে হবে যে কিভাবে কোথায় কতটা মেশিন প্লেস করলে এটা কিন্তু এই পুকুরটাকে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে সেটা যে এই যে যান্ত্রিকীকরণের জন্য আমাদের যে খামারিরা মাছ চাষ করছেন তাদের কি পর্যাপ্ত যে জ্ঞান দরকার সেটা আছে কি না দ্বিতীয়ত হলো যে এই মেশিনগুলি খুব সহজলভ্য তাদের জন্য আমরা পড়তে পারছি কি না একটা আমাদের সাধারণ ধারণা ধারণা আছে কৃষিতে যে কৃষি কাজটা অনেকেই বলেন সহজ অনেকেই বলেন কঠিন আবার অনেক ক্ষেত্রে যখন নতুন টেকনোলজি দেওয়া যায় তখন এই প্রশ্নটা প্রায় এসে যায় যে ওয়েদার আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত খামারি বা কৃষক এই টেকনোলজিটা নিতে পারবে কি না একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমাদের তিন স্তরে কিন্তু খামারি আছে টপ অফ দ্য লর্ড ফলোয়ার অ্যান্ড ল্যাগার্ড টপ অফ দ্য লর্ড যারা আছে তারা রিক্স নেয় কিন্তু তাদের নিড হলে তারা নতুন টেকনোলজি চায় তার কারণ হলো এই তারা নতুন টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করে কিন্তু অনেক প্রফিট করেছে তারা কিন্তু হাঙ্গরি অ্যাবাউট দ্য নিউ টেকনোলজি তখন করে কি পুরো জায়গায় কিন্তু এটা ট্রাই করে না তারা আংশিক একটা জায়গাতে কিন্তু যখন ট্রাই করে রেজাল্ট ভালো পায় তখন আস্তে আস্তে কিন্তু পুরো জায়গাটাতে স্প্রেড করে তো আমরা যে জিনিস যে যান্ত্রিকরণের কথা বলছি এটা কিন্তু ওই জায়গা থেকে শুরু হবে তাহলে এটা কিন্তু স্প্রেড করবে কিভাবে যখন দেখবে যে তার পার্শ্ববর্তী একটা ভালো খামারি অনেক ভালো লাভ করেছে প্রফিট করেছে যন্ত্র করলে যে মাছ বড় হয়ে যাবে ছোটো হয়ে যাবে তা নয় এখানে কিন্তু প্রফিট লসের ব্যাপার আছে যেহেতু যান্ত্রিকরণের মেন কনসেপ্টই হচ্ছে অতি কমে অনেক বেশি 
তো এখন আমি যেটা বলা শেষ করি সেটা হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে যখন একজন ভালো সাকসেসফুল হবে তখন তার ফলোয়াররা কিন্তু এটা দেখবে তখন সে ট্রাই করবে ল্যাগার যারা আছে তারা আস্তে আস্তে তিন চার পাঁচ বছর পরে কিন্তু ট্রাই করবে এইভাবে কিন্তু এইভাবে হরিজেন্টাল এক্সটেনশন হবে অনেক ধন্যবাদ মোর্শেদ সাহেব আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের যে সংগঠন আছে মৎস্য চাষের দেশে প্রায় অধিকাংশ জেলাতেই আপনাদের চাষিদের সংগঠন আপনি পরিচালনা করছেন সেখানে বড় বড় পুকুর আমরা দেখেছি তো এইখানে যে যন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে সেইগুলিকে কে ইন্ট্রোডিউস করা কি খুব কঠিন হবে আপনাদের জন্য এখন ধন্যবাদ যে আসলে আমাকে এই আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেখানে আমার যেটা মতবাদ সেটা হচ্ছে যে আমরা যে যান্ত্রিকরণের কথা বলছি এবং আপনি নিজেও যে প্রশ্নটি করছেন যেটা আসলে কতটা কৃষকরা এফোর্ড করতে পারবে সেই জায়গাটাই হচ্ছে যে আমরা যদি কৃষকদেরকে সংগঠিত করতে পারি ছোট ছোট কৃষকদেরকে সেইটা আমাদেরকে অনেক সহজ করে দেয় এবং আমরা যেই কমিউনিটি বেজ ইনিশিয়েটিভগুলো নিচ্ছি আমাদের কাছে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু কোনো বড় বিষয় না যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা একটা প্রুভেন টেকনোলজি চাই সেই জায়গাটা যদি আমরা যদি ইয়ে করতে পারি তাহলে আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে তারা দে ক্যান অ্যাফোর্ড দিস থিংস বাট আমি আপনার টাইটেলের যে দুটো অংশ একটা বলছেন আপনি যান্ত্রিকরণ আর একটা বলছেন স্মার্ট কৃষি আমি স্মার্ট কৃষি কিন্তু শুধু যান্ত্রিকরণ না আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলে প্রতি ইঞ্চি জমির যে সদ্ব্যবহার করার যে জায়গাটা আমাদের যে প্লাবন ভূমির যে নিরানব্বই পারসেন্ট প্লাবন ভূমি এখনও অব্যবহৃত রয়ে গেছে সেই জায়গাটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা স্মার্ট কৃষির একটা জায়গা কারণ আমাদের ডিজি মহাদয় বলেছেন যে আমরা যদি কালচারের কথা চিন্তা করি ছোট ছোট যে কালচার ফার্মগুলো আছে সেখানে কিন্তু আপনাকে স্যালারিসটাকে ক্লিন করতে হবে কিন্তু আপনি যদি প্লাবন ভূমিতে যদি কাজ করেন তাহলে একদিকে যেটা হচ্ছে যে ওইটা কিন্তু আবার পরবর্তীতে ফার্টিলাইজার হিসাবে পরের ক্রপে কিন্তু ওইটা অ্যাবজর্ভ করে নিয়ে যাচ্ছে একটা সাইকেল মানে রেসপন্সিবল প্রোডাকশন অ্যান্ড কনজামশনের যে কথাটা বলছি সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ওই জায়গায় আমাদেরকে একটা স্মার্ট কৃষির দিকে নিয়ে যেতে পারে খন্দকার মাহবুল হক আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এখন সারা বিশ্বে কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে কথা হচ্ছে কৃষিকাজে আমাদের মৎস্য সেক্টরের মহাপরিচালক আপনি আমরা কি ভাবছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কনসেপ্ট নিয়ে ও অনেক আলোচনা আছে এটা নিয়ে কথা বলা হয় যে পড়তে যখন মেশিন ইটসেলফ কাজ করার জন্য সক্ষম হবে তখন তার পিছনে যে শ্রম শ্রমিক এটার কি হবে বাংলাদেশে বিশেষ করে যদি মৎস্য খাতে বলি যারা এখানে চাষি বা শ্রমিক যারা এদের যে দক্ষতাটা সেটা কিন্তু সেই সেই পর্যায়ে নাই ইভেন আমরা যে এখন যে গ্রোথ গ্রোথ আমাদের আছে এই গ্রোথ দিয়ে কিন্তু আমরা আসলে এই সামনের যে চ্যালেঞ্জ এটা আমরা যে এর এর সাথে চলতে আমরা পারি কিনে সন্দেহ আছে ইতিমধ্যে যেটা করেছি যে অটোমেশন সহ অন্যান্য কাজের জন্য যে আমাদের পক্ষ থেকে পাইলটিং আমরা সেই সেই কাজটা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি আরেক আরেকটা বিষয় আমি প্রাসঙ্গিকভাবে বলি স্মার্ট কৃষি স্মার্ট মৎস্যের কথাই কিন্তু আপনার এখানে মূল জায়গাটা স্মার্ট এগ্রিকালচার বলতে বা স্মার্ট ফিশারিজ বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে যে রিসোর্স ইউজ পোস্ট হারভেস্ট আমরা আমাদের যে সাপ্লাই চেন আমরা জানি যে পোস্ট হারভেস্ট লস আমাদের অ্যাবাউট থার্টি পারসেন্ট ইন ফিশারিজ যদি বাংলাদেশের কথা আমরা ভাবি এই থার্টি পারসেন্টের অন্তত পক্ষে বিশ পারসেন্ট আমার রিডিউস করা লাগবে যদি আমি পৃথিবীতে কম্পিটিশনের বাংলাদেশ টিকে থাকতে চায় স্পেসিফিক্যালি বলেছেন যে ল্যান্ডের যে ইউজ আমরা ফ্লাট প্লেন অ্যাকোয়াকালচার এটা খুবই সম্ভ সম্ভাবনাময় একটা জায়গা এবং দাউদকান্দি মডেল আমরা যেটা বলি সেটা কিন্তু বাংলাদেশের একটা সাকসেস স্টোরি এবং সেটাই বিক্ষিপ্তভাবে সারা বাংলাদেশেই কিছু কিছু রেপ্লিকেশন হয়েছে হয় নাই এমন না এবং এই এটাকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা একটা কার্যক্রম হাতে হাতে নিতে যাচ্ছি আশা করি যে আমাদের সবার স্বপ্নের জায়গায় যাওয়ার জন্য ফ্লাট প্লেন অ্যাকোয়াকালচার এটা একটা ভালো রোল হ্যাঁ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেছিলাম আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে শুরু করব শুরু করলেই একটা ট্র্যাকে হয়তো আমরা উঠবো এবং আমরা স্মার্ট ফিশিংয়ে হয়তো আমরা যাব ফিশারিজ আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কৃষির অন্যতম একটা খাত আনসার ভাই আপনার কাছে আবার আসতে চাচ্ছি আমাদের যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম যন্ত্রের ব্যবহার দেখেছেন আমরাও আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু সাম্প্রতিক সময় দেখলাম যে আইপিআরএস নামে একটা প্রযুক্তি আসছে অল্প জমিতে প্রচুর অধিক ঘনত্বে যে মাছ সেটা তারা করছে তো এইখানে দেখলাম পুরাটাই কিন্তু যন্ত্র আপনি যে অটো ফিডারের কথা বললাম সেটাও সেখানে আছে এবং পানির স্রোত দেওয়া হচ্ছে অক্সিজেনের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং অটোমেটিক্যালি আপনার স্লাজ ম্যানেজমেন্টটাও হয়ে যাচ্ছে তো এই এই ধরনের যে সমস্ত প্রজেক্টগুলি আছে এরা আমাদের দেশে এরা বলছে যে জমির পরিমাণও তাতে কম লাগছে তো এইগুলি অনেক ব্যয়বহুল তো এই ব্যয়বহুলটাকে আমরা এদেরকে প্রণোদনার মাধ্যমে যেমন কৃষিতে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি এগুলিকে উৎসাহিত করতে চাই অধিক মাছ উৎপাদন করতে চাই যন্ত্রের ব্যবহার করতে চাই এখানে কি প্রণোদনার ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা যায় কি না কি ভাবছেন আপনারা না একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের মাছের অবস্থানটা কি ডিজি মহোদয় কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন যে আমাদের উত্তরোত্তর কিন্তু মাছের উৎপাদন বাড়ছে এখানে এফ সি আর ইম্প্রুভ করছে নতুন জাত আসছে সুবিধা হয়েছে যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে আপনি যেটা বলেছেন সাবসিডির কথা সাবসিডি তো বাংলাদেশে কৃষিতে দিচ্ছে এখানে দিচ্ছে ওখানে দিচ্ছে দিতে পারলে ভালো কোনো অসুবিধা নেই না দিলে কিন্তু বসে থাকা যাবে না আমি মনে করি যে অতি ঘনত্বে যদি মাছ চাষ করতে হয় অক্সিজেনের সাপ্লাই থাকতে হবে সেখানে যন্ত্র লাগবে অল্প জায়গাতে যদি চাষ করতে হয় অতি ঘনত্ব মাছ সেখানে কিন্তু বিভিন্ন রকম যান্ত্রিক কিন্তু ইনভেনচার লাগবে এবং এই যন্ত্রগুলোর একদিকে যেমন সাপ্লাই লাগবে আর একদিকে সার্ভিস লাগবে আবার এটাও লাগবে একটা কোম্পানি যাদের ক্যাপাসিটি আছে তারা এই সমস্ত সেটিং করে দেবে অন্যান্য কোম্পানিকে সার্ভিস দেবে এখানে আমরা আসার আগে কিন্তু ডিজি মহেন্দ্রের সাথে কথা হচ্ছিলো যে এরকম কি কিছু করতে পারি কি না আমরা এসিআই যে এই সমস্ত টেকনোলজির জন্য ক্যাপাসিটি বিল করব এবং এই সাপ্লাই থেকে আরম্ভ করে সার্ভিস এবং হার্ভেস্ট পর্যন্ত আমরা এগুলো কিনে নিতে পারবো আমি মনে করি এটা সম্ভাবনা আছে খন্দকার মাহবুল হক আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের এই প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বলতে চাচ্ছি যে আমরা যদি এই যে অধিক মাছ উৎপাদনের যে সক্ষমতা আমাদের যদি সত্যি হয়ে যায় এই যে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের মেকানাইজেশনের মাধ্যমে তখন কি আমাদের এই যে চাষের যে মাছ সেগুলি কি এক্সপোর্টের কোনো সুযোগ থাকবে কি না আপনাদের দুজনের কাছে জানতে চাচ্ছি কারণ আপনারা এক্সপোর্ট করছেন এবং আপনি এটা নিয়ে অনেক কাজও করছেন ধন্যবাদ আপনাকে এক্সপোর্ট আমাদেরকে আপনাকে আগেই বলেছে যে আমাদের কিন্তু দুই হাজার পঁচিশেরই টার্গেট হচ্ছে যে বর্তমান যে এক্সপোর্ট আছে এটা ডাবল করা লাগবে কাজে মার্কেট ইস দেয়ার আপনার জানেন যে বিশ্ব পরিস্থিতির বিষয়টা একটা সেটা কি চিংড়ির ক্ষেত্রে না আমি বলছি মানুষের যেটা কানেকটিভিটি যখন হ্রাস পায় সাম্বডি যখন ওখানে আবার ঢুকে যায় তখন কিছু সমস্যা হয় কিন্তু এটা আমাদের যে প্রোডাক্ট এটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের সমস্যা হবে না তবে এখানে কাজ করতে হবে কম্পিটিভ মার্কেট এই জায়গাতে এশিয়ার অনেক কান্ট্রি আছে যারা কিন্তু মাছ নিয়ে কাজ করে এবং এক্সপোর্টের বাজারটা দখল করে আসে কিছু কিছু জায়গাতে দখল করে আসে আমাদের অংশ অংশটা আমাদের আছে সেখানে যেতে হলে কম্পিটিশনেই আমাদেরকে জিততে হবে ফেয়ার কম্পিটিশন সেই সেই জায়গাতে সেটা বড় জায়গা যেটা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বা যারা বিনিয়োগকারী এদের পক্ষ থেকে সামনের দিকে এগিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই আমাদের সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের সরকার কিন্তু সমুদ্রের একটা বড় অংশ তাদের আমাদের আয়ত্তে চলে আসছে সেখানে কি সম্ভাবনা দেখছেন আমাদের অর্থনৈতির একটা বিশেষ জায়গা আপনাকে ধন্যবাদ এটা বিষয়টা আনার জন্য যে আমরা সমুদ্রের কথা বলি এবং এখন পর্যন্ত যদি আপনি দেখেন যে রিনিউয়েবল সোর্স মাছের জন্য এটা এটা একটা বড় জায়গা সমুদ্রের যে ডিপ সি যে মাছগুলোকে বাংলাদেশের বাইরে আমরা রপ্তানি করব বা বাইরে চাহিদা আছে সেই মাছ ধরার জন্য আমাদের সক্ষমতার জায়গায় ঘাটতি ছিল আমরা তখন ইন ইন্ডাস্ট্রিকে রিকোয়েস্ট করলাম এবং আমরা অনুমোদন দেওয়া হয় প্রায় তেরোটা অর্গানাইজেশনকে ডিপ সিতে মাছ ধরার জন্য জাহাজ ক্রয় করা বা কাজটা স্টার্ট করা কিন্তু স্টিল ওনারা করছেন না তাদের সন্দেহ যে আসলে ডিপ সিতে যথেষ্ট মাছ আছে কি না সেটা লাভজনক হবে কি না তো সে কারণে আমরা আমরা আশা করছি যে অক্টোবরের মধ্যে আমাদের যে পাইলটিং হিসাবে গভর্নমেন্ট জাহাজ কিনছে এবং ডিপ সিতে যে মাস টুনা বা যে আমরা দামি মাছ বলি যেটা আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেশি চাহিদা আছে এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং অক্টোবরের মধ্যে জাহাজটা আসবে 
অক্টোবর থেকে কিন্তু আমাদের মানে মাছ ধরার সময় এবং বাংলাদেশের সীমায় আমরা যদি কিছু কিছু তথ্য আমরা জানি যে বাংলাদেশের সীমার মধ্যে টুনা মাছ ঢুকে কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ অক্টোবর ওই দুই এক মাস থেকে এরা কিন্তু আমাদের এলাকা ত্যাগ করে আবার আরেক দিকে যায় তো আমরা আশা করছি যে সামনের সামনের বছরই অর্থাৎ সামনের অক্টো অক্টোবর মাসেই আমরা ফার্স্ট ট্রায়ালে যেতে পারবো গিয়ে আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে দেখাতে চাচ্ছি যে এটি লাভজনক হবে তো এটার আমরা আশা করছি যে এই 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 ক্ষেত্রে ডিপ সিতে আমাদের মাছ যে ধরার কাজ আমরা স্টার্ট করতে পারবো এবং তাহলেই একটা সম্ভাবনার জায়গা আর একটা জায়গা যেখানে আমাদের কাজ করতে হবে আমি বলেছি যে সমুদ্র থেকে কিন্তু আপনি যথেচ্ছভাবে মাছ ই করতে পারবেন হারভেস্ট করা যাবে না সেখানে যে মাছটা আমরা আহরণ করি এইটার ভ্যালুটাকে ঠিক রাখা রিবন ফিশ যেটা আমরা চুরি মাছ হিসেবে জানি বাংলাদেশে এটা শুট কি করে এটা হয়তো বাজারের দাম ওনারা যে জেলে সে বিক্রি করে হয়তো একশো টাকা বা একশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু এইটা যদি কোয়ালিটি উইথ কোয়ালিটি আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি এটা দশ ডলার বা তার বেশি দামে কিন্তু বিক্রি করা যায় সেই কাজটা আমাদের জন্য খুব আমাদের অপরচুনিটির জায়গা হচ্ছে ওইটা যে চাহিদাভিত্তিক মাছ হারভেস্ট করে গুড সাপ্লাই চেনে ভোক্তার কাছে দেয়া সেখানে কিন্তু বিনিয়োগ দরকার গভর্নমেন্টের যে অপরচুনিটি আছে আমি আপনার মাধ্যমে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের রিসার্চের অপরচুনিটি আছে বিজনেসম্যান যারা এক্স এক্সপোর্টার বা এই এ ধরনের উদ্যোগের অপেক্ষায় আছেন তারা যদি আমাদের কাছে রিসার্চের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেন আমরা কিন্তু সাপোর্ট করতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা থেকে এটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের মেকানাইজেশান স্মার্ট কৃষি এই সব কিছু করে কিন্তু আমাদের উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা একচল্লিশ সালের সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে আমাদের যে জনশক্তি আছে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করতে হবে এবং এই মেশিনের ব্যবহার তাদেরকে শেখাতে হবে এবং তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হব অনুষ্ঠান আজকের মতো শেষ করব আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোকেম সোনালী দিন মাঠের কবি বলে এসো নবী দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন 